¿Y qué espera, abogado, para leer el testamento de mi padre? Estamos esperando a su tía Inés. ¿Qué? ¿Pero por qué? Ella es mencionada en el testamento. Su padre lo pidió así. Pero si la tía Inés no vive en esta ciudad, y desde que yo tengo recuerdos, ella jamás ha estado en mi vida y en la vida de mi padre. Lo sé, pero recuerde que ella es la única hermana que su padre tenía. Y yo era su hijo. ¿Para qué necesita que la tía Inés aparezca ahora que él murió? Cuando les lea el testamento lo sabrá. Creo que ya está aquí la señora Inés. Hola sobrino, pero mira qué grande y guapo estás. Hola tía Inés, al fin te apareces en nuestra casa. Lamento la muerte de tu papá. ¿Por qué no llegaste a su funeral, si era tu hermano? Sí, lo siento, debí acompañarte ese día, pero tuve algunos problemas personales y no pude llegar al funeral. Sí, entiendo. Pero ya estoy aquí y esta vez no me iré de tu vida tan fácil. Yo estaré bien, no te preocupes por mí. Creo que es hora de leer el testamento. Claro que sí, abogado. Querido hijo, lamento no estar más en tu vida. Recuerda que eras todo para mí, y lo que más deseaba era verte feliz. Por eso tomé la decisión de incluir a tu tía en este testamento. Toda mi fortuna será tuya con la condición que estés casado. Debes cumplir con esa condición al menos un año. Si no lo haces, toda mi fortuna pasará a manos de mi hermana Inés. Recuerda que solo deseaba tu felicidad. Te amo, hijo. ¿Qué locura es esa, abogado? Esa es la condición que dejó su padre para que usted sea el dueño de toda su fortuna. ¿Y por eso incluyó a la tía Inés? Ella jamás ha estado en nuestras vidas. Es verdad que jamás estuve en la vida de mi hermano y tampoco en la tuya, Jason. Pero eres mi sobrino y te quiero. Claro que no me quieres. Siempre estuviste enemistada con papá. Todo porque no te gustaba que nadie controlara tu vida. Por eso decidiste abandonar a la familia. Es verdad. Lamento mucho todo lo que pasó en el pasado con tu padre. Pero ahora estoy contigo y voy a apoyarte en lo que necesites. No lo necesito, tía. Lamento decir esto, pero debes cumplir con esa condición, Jason. Si quieres ser el dueño de esa fortuna. Pero no es ningún trabajo cumplir con la condición que dejó tu padre. A tu edad ya debes estar comprometido con alguna chica, ¿o me equivoco? Ah, uh, sí. Yo estoy felizmente casado. Es solo que no me gusta que papá diga lo que uno tiene que hacer, incluso después de muerto. Entonces, si estás casado, solo tienes que seguir la condición de tu padre y serás el dueño de esa inmensa fortuna. Sí, claro. A ti te encantaría tener la empresa de mi padre, ¿verdad? No voy a mentirte. Claro que me gustaría y voy a asegurarme que tú estés cumpliendo con la condición que dejó tu padre en el testamento. ¿Qué quieres decir con eso? Que voy a asegurarme que no me estés mintiendo. Claro que no te miento. Me gustaría conocer a tu esposa, ¿por qué no está ella aquí contigo? ¿A mi esposa? Sí, tu esposa. ¿Dónde está? Ella está de viaje, ya sabes, por el trabajo. Me ayuda mucho con la empresa desde que papá murió. Ah, ¿y cuándo regresará de viaje? Estará aquí en unos días. Entonces regresaré en una semana para conocerla y así presentarme con ella. ¿De verdad regresarás en una semana? Sí, ya quiero conocer a tu esposa. Dile que la veo en una semana. Yo me retiro. Fue un placer verte, sobrino, y de ahora en adelante nos veremos más seguido. Hasta luego, abogado. Sí, hasta luego.
¿Qué fue todo eso, Jason? ¿De qué habla, abogado? Yo conozco a tu familia desde hace muchos años y te conozco a ti perfectamente y tú no estás casado. ¿Por qué mentiste? Le agradezco que no me haya delatado con la tía Inés, pero tenía que mentir. Yo no puedo permitir que ella se quede con nuestra empresa y la fortuna. ¿Pero qué vas a hacer? Tú no tienes esposa y ella vendrá a conocerla en una semana. Debo conseguir una esposa en una semana, abogado. Eso es algo imposible, Jason. No, abogado. Haré todo lo que sea para conseguir una esposa y que mi tía no obtenga esa fortuna. Espero que no tengas problemas. Claro que no. Y no entiendo por qué papá me hace esto y pone la condición de estar casado en ese testamento. Más adelante te explicaré por qué lo hizo. Por el momento solo puedo desearte suerte con lo que vas a hacer. Y ten cuidado con tu tía Inés, ella podría descubrir tu mentira, y ahí sí te quitará la herencia. Está bien abogado, y gracias por ayudarme. Si necesitas algo me llamas, yo me retiro. Sí, hasta luego. Buenos días, Leticia. Buenos días, señor Jason. Ya te he dicho que no me gusta que me digan señor. Lo sé, pero a su papá le gustaba que lo llamáramos así. Sí, es verdad. ¿Tú sabes si ya está Frank en su oficina? Aún no ha llegado. Está bien. Cuando llegue, le dices que pase a mi oficina. Hay algo importante que quiero hablar con él. Claro que sí. Hola Leticia, buenos días. Buenos días, el señor Jason lo está esperando en su oficina. Claro, ahora mismo iré a verlo. Gracias. Hola Jason, me dijo tu secretaria que quieres hablar conmigo. Sí, hay algo importante que quiero contarte y necesito que tú me ayudes. Claro, para eso estamos los amigos. ¿Qué necesitas? Conseguir una esposa en una semana. ¿Qué locura estás diciendo, Jason? No es ninguna locura. Necesito conseguir a una chica que acepte casarse conmigo en una semana. Pero nadie se enamora en una semana. No tengo tiempo para enamorar a nadie, Frank. Yo le pagaré mucho dinero para que acepte ser mi esposa por un año. ¿Y por qué estás haciendo todo esto? Porque mi padre puso una condición en el testamento. ¿Y esa es casarte? Sí, debo estar casado al menos un año para poder heredar toda su fortuna y la empresa. ¿Y qué pasa si no cumples con eso? La tía Inés será la dueña de todo lo que dejó mi padre. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué haría eso tu padre? No lo sé. Ayúdame, Frank. Debo encontrar una esposa. Le mentí a mi tía Inés y le dije que yo estaba casado. Por eso dijo que vendría en una semana a conocer a mi esposa y a asegurarse que yo no le esté mintiendo. Ay, amigo, ¿qué problema tienes con esa herencia? Pero yo te ayudaré. Empezaré a buscar chicas que estén interesadas en casarse contigo. Gracias, Frank. Espero que todo salga bien y la tía Inés se vaya de esta ciudad. Y dime, ¿a qué te dedicas? Ah, uh, la verdad, yo no trabajo. Me encanta que los chicos me hagan regalos y gracias a eso yo puedo vivir y pagar mis gastos. Entonces, ¿no vives con tus padres? Claro que no. Hace tiempo que me fui de casa de mis padres. No, permito que controlen mi vida. Claro, yo entiendo. Fue un gusto hablar contigo. Si necesito tu ayuda, yo me comunicaré contigo. Sí, llámame. Yo estoy disponible. Me gustaría saber, ¿cuáles serían tus intenciones al casarte con un chico millonario? Oh, la verdad, me encantaría casarme con un millonario. 
me sentiría muy importante y podría ir a todas las tiendas que quisiera y comprar lo más caro que tengan. ¿Eso harías? Sí, porque no aprovechar todo el dinero de un millonario. Sí, claro. Gracias por venir a esta entrevista. Yo me comunicaré contigo si decidimos contratarte. Yo esperaré tu llamada. Cuídate, guapo. Buenos días, Leticia. Buenos días. ¿Y Frank ya está en la oficina? Sí, está esperándolo. Dijo que tenía cosas importantes que hablar con usted. Está bien. Y no olvides llevarme los documentos que hay que firmar. Sí, en un momento se los llevo a su oficina. Gracias. ¿Qué pasó, Frank? ¿Me tienes buenas noticias? Lo lamento decir esto, Jason, pero no he podido encontrar una buena chica para ti. Ya no tengo tiempo. Solo tengo un día más para encontrar una esposa, Frank. Lo sé, pero todas las chicas que han ido a la entrevista son muy interesadas y pueden meterte en problemas después. La tía Inés estará pronto en la ciudad y si no le presento a una esposa, me quitará toda la herencia de mi padre. Pero no sé a quién más buscar. Nadie querrá casarse sin amor. Estoy dispuesto a pagarle mucho dinero a la chica que acepte casarse conmigo mañana mismo. Seguiré buscando, pero no te prometo nada. Creo que perderé la empresa y la herencia. Amiga, pasa. ¿Cómo estás, Karina? Bien, pero ¿qué haces aquí tan noche? ¿Te pasa algo? Ah, uh, vine porque hay algo importante que quiero hablar contigo. Ah, uh, sí, dime. ¿Ya conseguiste el dinero que necesitabas para pagar tu carrera que quieres estudiar? No, es muy difícil conseguir todo ese dinero. Y sabes que mis padres no pueden ayudarme. Es muchísimo dinero. Entonces, yo tengo la solución para ti. Ah, uh, no entiendo. Que puedes tener ese dinero mañana mismo y pagar todos tus estudios. Ya, explícame. ¿Cómo consigo el dinero? Casándote con mi jefe mañana mismo. ¿Qué locura es esa, amiga? Mi jefe necesita a alguien que se case con él mañana mismo para no perder la herencia que su padre le dejó. ¿Pero por qué? No lo sé, solo escuché que le pagará mucho dinero a la chica que acepte estar casada con él. Y pensé en ti, Karina. Tú necesitas el dinero. Pero yo no puedo hacer eso. Yo sé que no lo conoces y tendrías que casarte con él. Pero tú solo piensa en tu carrera. Tú necesitas pagar ese dinero. Si no lo haces, quedarás fuera de la universidad. Lo sé, pero ¿casarme sin amor y por dinero es mucho para mí? Piénsalo, amiga. Él no es un mal hombre. No puedo hacerlo, amiga. Todo está perdido, Frank. Lamento no haber encontrado a alguien que se casara contigo. La tía Inés está por llegar. Ya no hay nada que hacer. Hola, ¿cómo están? Hola, señora Inés. Tú debes ser algún amigo de mi sobrino. Así es, me da gusto conocerla. Gracias. ¿Y tu sobrino no te alegra verme? Ah, sí, claro. Imaginé que vendrías ahora. Te dije que iba a regresar en una semana y aquí estoy. Dime, ¿dónde está tu esposa? Quiero conocerla. Ah, ¿mi esposa? Sí, ¿dónde está? Hola amor, disculpa por llegar tarde, me retrasé un poco en el camino, pero ya estoy aquí. Hola. 